हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बड़े होंगे आपकी स्टडी भी उससे ज्यादा अच्छी चल रही होगी और आपके घर के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ही अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूं तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम जो बात करेंगे दैट इज आर चैप्टर नंबर वन दोस्तों आपको याद होगा हमने रमेश सिंह की बुक को फॉलो अप करते हुए हमने भी चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर वन के कई सारे टॉपिक्स थे तो हमने धीरे धीरे करके ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने पास निपटा लिया आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम मतलब आज हम टारगेट करेंगे कि हम नेशनल इनकम को कवर कर दें ठीक है वैसे मैं नेशनल इनकम के ऊपर दो क्लासेस लूंगा तब जाके आपको नेशनल इनकम क्लियर हो क्योंकि मैं जानता हूँ क्लास ट्वेल्थ के अंदर जब आपने नेशनल इनकम पढ़ी थी तो उस टाइम पर ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं किया था आपने बट यहाँ पर मैं पूरा आपको फोकस करवाऊंगा और उतनी ही चीज पढ़ेंगे जितने हमारे टॉपिक के लिए रिलेवेंट है जितने हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे यूपीएससी हो चाहे एस हो चाहे आपका बैंकिंग हो चाहे कोई भी और स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उन सब में जो चीजें पूछी जाती है पर हम फोकस करें लेकिन पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा कि हमें बेस क्या बोलते हैं हमारा ठीक है तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम दोस्तों अगर आप इस बुक से नेशनल इनकम पढ़ोगे जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इस बुक में जो नेशनल इनकम के जो टॉपिक्स दे रखे हैं अगर आप इनसे पढ़ने बैठोगे तो गारंटी आपको कुछ समझ नहीं आएगा सच बता रहा हूँ अगर आप इसको सिर्फ रीड भी करोगे ना समझते हुए तो भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी इसलिए मुझे आपका बेस पहले बनाना पड़ेगा तब जाके चीज बनेगी तो पहले मैं आपका बेस बनाता हूँ उसके बाद हम इस बुक बुक पर आएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जैसे हम अपनी हर क्लास में करते हैं ना पहले आपका बेस डेवलप करते हैं अपने नोट्स के जरिए उसके बाद हम इस बुक के एक एक लाइन को पढ़ते हैं हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा यहाँ क्लासेस का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको बाहर पर्सनल कोई ट्यूशन की जरूरत ना पड़े जो आखिर आप देखते हो कई सारे पेड कोर्सेस वगैरह लेकर आते हैं हमारा मोटिव है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ठीक है बाकी हाँ अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हो चीजों का बहुत ही ज्यादा उसमें आप एमसीक्यूज वगैरह भी करना चाहते हो तो हम हमने अपने पास एक कोर्स भी बनाया हुआ है हाँ वो लेकिन एक पेड कोर्स है जो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक सीजीए पर मिल जाएगा आप वहां जाकर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम ये देखिए मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं तो अब मैं बताता हूँ कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है दोस्तों आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा और आप बस इतना बोल देते हो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो एक देश की इनकम होती है जिसमें रहने वाले सभी लोग जो पैसा कमाते हो उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं दोस्तों ठीक है क्लास ट्वेल्थ तक लेकिन अब आप थोड़े प्रोफेशनल बन जाओ आप चीजों को थोड़ा समझना शुरू कर दो कि रियालिटी उसके पीछे क्या है आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी तो जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं यह हमारे इंडिया का मैप है इस इंडिया के मैप की मैप से मैं आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझाऊंगा पहले आप ये बताओ आपको ये पता है रेजिडेंट और सिटीजनशिप दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि रेजिडेंट और सिटीजनशिप दोनों के दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं अगर मैं भारत में पैदा होता हूँ तो इसका मतलब मैं भारत की सिटीजनशिप लेकर पैदा हुआ अगर मैं मान लो विदेश में पैदा होता हूँ लेकिन भारत में आके बस जाता हूँ इट मीन्स मैं भारत का नेशनैलिटी तो ले लिया लेकिन सिटीजनशिप नहीं ले पाया मतलब सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप दोनों की दोनों अलग अलग चीजें होती है रेजिडेंट का मतलब होता है आप कहां रहते हो मान लो भारत के नियम के अनुसार जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1962 है वो सीधा बोलता है कि अगर आप साल के आधे दिन भी इंडिया में रहते हो यानी एक दिन 182 एटी टू डेज अगर इंडिया में रहते हो यू आर कॉल्ड बी रेजिडेंट मान लो बिल गेट्स इंडिया में आते हैं और वो छह महीने यहाँ रहकर चले जाते हैं मतलब एक सौ बयासी दिन से ज्यादा इंडिया में रहकर चले जाते हैं इट मीन ही इज अ रेजिडेंट तो क्या वो इंडियन हो गए नहीं बट हाँ अगर वो इंडिया में पैदा होते तो इट मीन वो सिटीजनशिप भी है और उनके पास रेजिडेंशियलशिप भी है जैसे हम लोग के पास रेजिडेंशियलशिप भी है और सिटीजनशिप भी है तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि कभी दिमाग में ये बताना कि रेजिडेंट और सिटीजनशिप दोनों सेम होता है दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ रेजिडेंट की दोस्तों नेशनल इनकम एक सिंपल सी लाइन बोलता है क्या बोलता है कि जो ये मेरे देश की टेरिटरी है ठीक सिर्फ इस टेरिटरी में जो जो रेजिडेंट लोग पैसा कमाएंगे वो नेशनल इनकम है और एंड अगर मेरा बंदा बाहर जाके भी कहीं से कमाई करके लाते हैं जैसे मैंने यूएस लिखा है चाइना हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है श्रीलंका हो सकता है बांग्लादेश हो सकता है रशिया हो सकता है फ्रांस हो सकता है जापान हो सकता है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अगर हमारा रेजिडेंट कहीं भी जाके कोई भी इनकम कमाएगा इट मीन्स इट इज अ नेशनल इनकम यानी आप अपने दिमाग में बैठा लो नेशनल इनकम रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट को पकड़ता है वो सिर्फ ये बोलता है कि मेरा अपना बंदा होना चाहिए जगह मैटर नहीं करती मतलब जो लोग ये कहते हैं हमारे देश में रहने वाले लोगों के द्वारा कमाई गई इनकम नेशनल इनकम है गलत है हमारे देशवासियों के द्वारा
लैंड के बदले रेंट मिलता है लेबर को वेजेस मिलती है कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है ये जो चार इनकम होती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम इसके अलावा कोई इनकम होती है जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली आप अपने मेहमानों के यहाँ गए और वहाँ से आपको कोई इनकम रिसीव हुई कंचक में पैसे मिले आपको कहीं पैसे गिरे मिल गए आप गैम्पलिंग करते हो ये सारी चीज़ें ट्रांसफरेबल इनकम होती है हमारी नेशनल इनकम साफ साफ बोलती है हम ट्रांसफरेबल इनकम को इंक्लूड नहीं करते हम इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम को तो याद रखना जब भी हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सीधी सी बात सबसे पहले नेशनल इनकम इज अमेशन ऑफ ऑल फैक्टर इनकम क्या कौन सी इनकम बताओ ऑल फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय किसके द्वारा रेजिडेंट विच इज अर्न बाय रेजिडेंट इन इंडिया इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया इज कॉल्ड नेशनल इनकम बोलो क्लियर हुआ मैं फिर से रिपीट करता हूं एक रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाने वाली सारी की सारी फैक्टरेबल इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया के बाहर कमाई गई हो वो सारा समेशन क्या कहलाता है नेशनल इनकम कहलाता है आप यहां पर पढ़ के देखो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से आपको समझ आ जाएगा The total amount of income accruing to a country from economic activity in a year time is known as national income. इससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली डेफिनेशन लगती है मतलब ये जो मैंने नीचे फ्लो चार्ट में बनाई हूँ ना देखो नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो कि जनरेट किसके द्वारा की जाती है रेजिडेंट के द्वारा और रेजिडेंट फिर चाहे वो अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया में कमाए या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर जाके कमाए बस बंदा अपना होना चाहिए फिर वो कमाए कहीं भी वो सब क्या है नेशनल इनकम है यहाँ पे साफ साफ लिखा हो गया है कि जो रेजिडेंट होते हैं उसमें इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं जैसे बात करते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसको जब बनाया गया था तो वो इंडियन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया गया है इट मींस वो इंडिया की रेजिडेंट है तो कंपनी का भी अपना एक रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ठीक है और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां टेरिटरी में बिलाई करता हो ठीक है लाइक करता हूँ उसे क्या बोलते हैं रेजिडेंट बोलते हैं बट मैंने आपको बता दिया इनकम टैक्स में क्या होता है एक दिन से ज़्यादा जो जहाँ स्टे करता है वो वहाँ का रेजिडेंट बन जाता है यानी कुल मिला आपको तो ये समझना था कि नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो कि रेजिडेंट के द्वारा इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कमाई जाती है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम अब आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कई बार डोमेस्टिक इनकम का सुना है हाँ सर कई बार सुना है तो मैं आपको बताता हूँ डोमेस्टिक इनकम क्या होती है मेरी बात को सुनो नेशनल इनकम में याद रखना रेजिडेंशियल की बात की जाती है रेजिडेंट होना जरूरी है डोमेस्टिक में रेजिडेंट होना जरूरी नहीं डोमेस्टिक इनकम ये बोलती है कि मेरी टेरिटरी में जो भी बंदा कमाई करेगा चाहे वो रेजिडेंट कमाई करे चाहे नॉन रेजिडेंट कमाई करे वो मेरी डोमेस्टिक इनकम में शामिल की जाएगी मैं रिपीट करूँ डोमेस्टिक इनकम कहता है कि मेरी टेरिटरी के अंदर ये बाहर वालों की बात नहीं करता ये कहता है जो ये मेरी कोस्टल लाइन है ये जो मेरी रेखा है इस कोस्टल लाइन के अंदर जो भी कमाई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की की जाएगी मतलब ये रेजिडेंट पे फोकस नहीं करता ये फोकस करता है टेरिटरी पे कि जगह अपनी होनी चाहिए और याद रखना नेशनल इनकम फोकस करता है बंदा अपना होना चाहिए तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि मेरी टेरिटरी में रहकर कोई भी पर्सन चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो अगर वो इनकम कमाता है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है अब आपको मैं बता दूं हमारे लिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी है डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें क्या क्या चीज आती है सबसे पहले ये जो कोस्टल लाइन आप देख रहे हो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है इसके बाद आपने देखा होगा ये जो नीचे वेस्टर्न घाट का इलाका है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास नीचे समुद्र है तो भाई समुद्र भी तो हमारा अपना होना चाहिए ना तो अब क्या होता है ना समुद्र में जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो नॉटिकल माइल्स में की जाती है जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं ना उसी तरह समुद्र में जो मीटर्स नापे जाते हैं उनको नॉटिकल माइल्स बोला जाता है तो कहा गया कि बेस लाइन से बारह नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्र है वो हमारे इंडिया का समुद्र है और मैं आपको बता दूँ वन नॉटिकल माइल में वन पॉइंट होता है अगर आप बारह नॉटिकल माइल को वन से मल्टीप्लाई करो तो अराउंड ये बाईस तेईस किलोमीटर निकलेगा यानी बेस लाइन से बाईस तेईस किलोमीटर तक का जो समुद्र है वो भी इंडिया का माना जाता है यानी अगर आपने उसमें भी कोई एक्टिविटी की है या किसी बाहर वाले ने कोई एक्टिविटी किया और कोई इनकम कमाई है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल कर लिया जाएगा आई बात समझे अच्छा ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है सबसे पहले ये बेस लाइन दूसरा ये टेरिटरी वाटर टेरिटोरियल ठीक है बारह नॉटिकल माइल्स तक का दूसरा रिक्स कई सारे शिप्स होते हैं जिनमें हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वो भी हमारी टेरिटरी मानी जाती है चाहे वो देश के किसी भी समुद्री जहाज पे क्यों ना हो दूसरा जैसे हमारी एम्बेसीज है अलग अलग देशों में हमारी एम्बेसीज खुली है वो एम्बेसीज भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है यानी जो वो पर्टिकुलर एरिया है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाती है और कोई बेस कैंप लगाया हुआ है चाहे किसी भी देश में लगा आप जानते हो ना मिलिट्री अपने बेस कैंप लगाती है अलग अलग जगह पर हमारे बेस कैंप श्रीलंका में भी है यूएस में भी है फ्रांस में भी है यूके में भी है हर जगह हमारे बेस कैंप है ज्यादातर तो ऐसे में जो वो
डोमेस्टिक इनकम जो है वो सम होता है फैक्टर इनकम का जो कि जनरेट किया जाता है प्रोडक्शन यूनिट जो कि लोकेट होनी चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आई बात समझे एक अकाउंटिंग के अंदर वैसे मुझे ये डेफिनेशन ज्यादा पसंद नहीं है मुझे तो ये डेफिनेशन पसंद है देखो कौन सी कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो कि जनरेट की जाती है रेजिडेंट के द्वारा और नॉन रेजिडेंट के द्वारा लेकिन कहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब विदेशी भी अगर आके इंडिया में कमाता है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा लेकिन वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा क्योंकि नेशनल इनकम रेजिडेंट पे फोकस करता है और डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करता है बोलो ये बात आपको समझ आई अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं तो देखो उसने कहा है कि टेरिटरियल लाइन ऑन पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री जो हमारी बाउंड्री लाइन होती है ना उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं और टेरिटोरियल वाटर बारह नॉटिकल माइन्स का समुद्र भी हमारे क्या कहलाता है डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है फिशिंग वेसल्स ऑयल नेचुरल गैस रिक्स बाय द रेजिडेंट अगर हमारे रेजिडेंट के द्वारा कोई शिप्स वगैरह चलाई जा रही है वो भी क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी इंडिया की एम्बेसीज है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है कोई शिप्स एयरक्राफ्ट हमने कोई ऑपरेट किया है कहां पर दूसरी कंट्रियों के अंदर मैंने आपको बोला था ना बेस कैंप वगैरह वो भी क्या है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये जो पांच चीजें हैं इनको अगर हम क्लब कर दें तो हम कह सकते हैं ये सब हमारी क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी है तो बताओ आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के दोनों के कॉन्सेप्ट समझ आ गए बिल्कुल चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं चलो दोनों में डिफरेंस बताओ क्योंकि देखो आप जितना ज्यादा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम के अंदर क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़े एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं थ्योरिटिकल बेस्ड नहीं आते एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं जिनके लिए आपका बेस कंप्लीट होना जरूरी है तो एक बार छोटा सा डिफरेंस भी कर लेते हैं कि नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है देखो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है मतलब ये टेरिटरी पर फोकस करता है और ये कहता है कि इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेस इंक्लूड किए जाएंगे लेकिन वो हमारे देश की टेरिटरी में कमाए जाए तो ही वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेंगे नेशनल इनकम की बात करते हैं नेशनल इनकम कहता है इसके अंदर वो वैल्यू गुड्स आती हैं वो फाइनल गुड्स आती हैं सर्विसेज आती हैं जो कि रेजिडेंट के द्वारा फोकस की जाती है मतलब ये कि देखो यहां पर फोकस किया गया टेरिटोरियल पे और यहां फोकस किया गया रेजिडेंट के ऊपर ठीक है अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है टेरिटरी पर फोकस किया जाता है और जबकि नेशनल इनकम में किस पे फोकस किया जाता है रेजिडेंट पे फोकस किया जाता है अब ये जो नीचे चीजें लिखी हुई है ये भी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बस मैं आपको बता देता हूं अगर अपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा कि नेशनल इनकम को शॉर्ट में एनएनपीएफसी बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वैसे अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा और डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में एनडीपीएफसी कहते हैं आई बात समझे चलो अब मैं कुछ केस स्टडी लेकर आया हूँ उस केस स्टडी से आप मुझे आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि भाई ये कौन सी इनकम है ठीक है चलो देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा सबसे पहला है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया अब आप बताओ ये जो है अभी आंसर मत देखो मैंने सारे आंसर डोमेस्टिक इनकम के हिसाब से दिए बट मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे ये बताओ क्या ये डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल में दोनों में शामिल होगा आप ये आंसर दो पढ़ो इसे प्रॉफिट कमाया है फॉरन बैंक ने ज, ज, कहां पर रहकर इंडिया में रहकर अच्छा एक बात हो फॉरन की बैंक है इंडिया में रहकर वो पैसा कमा रही है तो क्या फॉरन बैंक रेजिडेंट है सर नहीं तो क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ी आएगी नहीं जुड़ी आएगी लेकिन क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रही है यस सर तो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर वो कमा रही है तो ये किस में शामिल होगा डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा वेरी गुड दूसरा केस देखो प्रॉफिट अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ हिज कंपनी इन सिंगापुर एक हमारी इंडिया की कंपनी है जो हमने सिंगापुर में खोली है जाके उसकी ब्रांच है कह लो या पूरी कंपनी कह लो हमने सिंगापुर में खोली और वहां से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या वो जो कमाया हुआ प्रॉफिट है वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा तो आप ये बताओ क्या जो हमने कंपनी खोली है वो इंडिया में खोली है मतलब इंडिया के लॉस के अकॉर्डिंग खोली है यस सर इंडिया के लॉस के अकॉर्डिंग खोली है बट कहां खोली है सिंगापुर में खोली है तो यस ये नेशनल इनकम में शामिल होगा क्योंकि ये रेजिडेंट की बात करें तो ये कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी ये कंपनी हमारे लिए रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन बात करें अगर हम सिंगापुर में जाके कंपनी खोलते हैं तो क्या सिंगापुर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है नहीं सर सिंगापुर तो उनकी अलग टेरिटरी है इंडिया थोड़ी है वो तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगा बोलो क्लियर हुआ अब नीचे ही मैंने तीन केस स्टडी दी इनको आप अपने होमवर्क में आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि ये क्या बोले और आप मुझे आंसर दोगे ये तीनों की तीनों डोमेस्टिक में शामिल होंगी और नेशनल में शामिल होंगी या नहीं होंगी विद रीजन के साथ ठीक है तो यहां तक कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे अब बात करते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी की दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना एन एन पी ये क्या चीजें होती है इनके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ ध्यान से देखो
नेट होगा या वो ग्रॉस हो गया इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा यानी जो पहला वर्ड होगा वो या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा बीच वाला वर्ड जो है वो या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा अगर एन लिखा है तो समझ जाना नेशनल है और डी लिखा है तो समझ जाना डोमेस्टिक है और लास्ट वर्ड तो हमेशा पी ही होता है मतलब प्रोडक्ट होता है ठीक है और जो इसके नीचे जो दो छोटे से वर्ड्स लिखे जाते हैं या तो वो मार्केट प्राइस होंगे जिसको हम शॉर्ट में एम बोल देते हैं या वो फैक्टर कॉस्ट होंगे जिसको हम शॉर्ट में एफ बोल देते हैं बोलो क्लियर हुआ अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनो यहां पर मैंने बोला ये क्या लिखा है जी एन पी एम पी तो बताओ जी का मतलब क्या होता है ग्रॉस जी का मतलब क्या होता है ग्रॉस एन का मतलब अब आप कहोगे सर एन का मतलब नेशनल भी होता है एन का मतलब नेट भी होता है मैंने क्या बोला था नेट हमेशा पहला वाला एन होता है अगर दूसरी बार दूसरी जगह पर एन दे रखा है सेकेंड जगह पर तो समझ जाना वो उसका मतलब क्या है नेशनल तो आप समझ जाओ जी फॉर ग्रॉस एन फॉर नेट नहीं बीच में दे रखा है इसका मतलब बीच में मतलब नेशनल होगा पी फोर क्या होता है प्रोडक्ट होता है एम पी फॉर मार्केट प्राइस यानी इसकी फुल फॉर्म क्या बनी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसी तरह से एन की बताओ क्या होगी सर एन फॉर नेशनल अरे नाला को नेशनल बीच में आता है पहला वाला एन क्या होता है नेट होता है तो नेट डी फॉर डोमेस्टिक पी फॉर प्रोडक्ट एफ सी फॉर फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसी तरह एन पहला वाला एन क्या होता है नेट होता है दूसरा वाला एन क्या होता है नेशनल तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखो यही फोर फॉर्म्स लिखे हुए हैं यानी अब आपने इसको रीड करना भी सीख लिया कि इसको आखिरकार रीड कैसे किया जाता है ठीक है अब कुछ बेसिक फॉर्मुलाज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो फॉर्मुला ध्यान से देखना क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं उनको ना फॉर्मुले रटने पड़ जाते हैं मैं चाहता हूँ फॉर्मुला बनाना सीखो ताकि रटने की कोई गुंजाइश ही ना बचे तो क्या है ये छह फॉर्मुले हैं ग्रॉस इज इक्ल नेट प्लस टेप नेट इज ग्रॉस माइनस टेप नेशनल डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई डोमेस्टिक नेशनल माइनस एन एफ आई मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी फैक्टर कॉस्ट इज इक्ल टू मार्केट प्राइस माइनस एन आई टी वैल्यू एड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्ल टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पन और वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्ल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन ये जो आपको आठ फॉर्मुला दे रखे मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या चीज बोल रहा है क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो सिखा देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुनो मेरी बात को अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि मेरे पास यहाँ से करते हैं इस वाले पेज से मैंने अगर आपको बोला कि भाई अगर मेरे पास एक मशीन है जिसकी कीमत है एक लाख रुपए कोई भी आप नई चीज़ लेते हो वो महंगी मिलती है लेकिन जब आप एक साल उसे यूज़ कर लेते हो तो आपको क्या लगता है उसकी कुछ वैल्यू कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए यस सर लेट सपोज इस मशीन को हमने एक साल यूज़ किया और हमने कहा कि हमने एक साल तक इसका बीस की वैल्यू हमने यूज़ कर ली तो अब हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी बची अस्सी हज़ार बची समझ आए बात क्या मैं इस एक लाख को ग्रॉस मशीन भी बोल सकता हूँ क्योंकि हमने नई नई खरीदी है हमारी ग्रॉस मशीन है क्या मैं इस बीस हज़ार को डेप्रिशिएशन बोल सकता हूँ डेप्रिशिएशन का मतलब होता है मूल्य हरास मतलब कि जो आपके फिक्स एसेट्स होती है अगर उसकी वैल्यू डाउन होती है तो उस डाउन होती हुई वैल्यू को टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं अब एक बात और जब मैंने ग्रॉस में से डेप को माइनस किया तो मुझे क्या मिला नेट मिला नेट मशीनरी मिला मतलब मिला नहीं मिला नेट मशीनरी अब मैं इसमें से मशीनरी को हटा देता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन गया आप ध्यान दो फॉर्मूला बना अगर मैं देखूँ मैंने क्या किया मैंने ग्रॉस में से मैंने ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन को माइनस किया तो मुझे क्या मिला नेट मिला यही हुआ फॉर्मूला नंबर वन टू क्या बन जाएगा अगर मैं यहाँ से ग्रॉस निकालना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ से ग्रॉस निकालना चाहता हूँ ठीक है तो क्या करूँगा बताओ ग्रॉस निकालना चाहता हूँ तो ये जो नेट है ये तो यहीं का यहीं रहेगा और ये डेप्रिशन माइनस का उधर जाएगी क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा तो ये दो चीज़ें समझ आ गई आपको क्लियर है चलो यही दो हमारे पहले फॉर्म लेते हैं ग्रॉस इज इक्ल नेट प्लस डेप्रिशिएशन नेट इज इक्ल ग्रॉस माइनस डेप्रिशन मतलब पहले दो फॉर्मले समझ आ गए चलो बात करते हैं अगली चीज़ की अब सुनो मेरी बात को ध्यान से मैंने कहा ये हो आप लोग ठीक है आप लोग ना दो जगह काम करते हो आप इतने अच्छे हो कि आप सिर्फ साल के दो महीने इंडिया में काम करते हो सिर्फ साल के दो महीने बाकी दस महीने आप यूएस में काम करते हो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कह लो बहुत अच्छे आप आर्किटेक्ट या कोई भी प्रोफेशनल आप समझ लो अपने आपको आपने इंडिया में आपको सैलरी मिलती है एक लाख रुपये इन दो महीनों की जबकि यू में आपको सैलरी मिलती है इन्हीं दस महीनों की आठ लाख रुपये कितनी मिलती है आठ लाख रुपए ये पर्सन अपने आप में कितना कमा लेता है सर पर्सन टोटल कमा लेता है नौ लाख रुपए कितने रुपए नौ लाख रुपए अब बात को सुनो ये जो पर्सन कमा रहे ये कौन है रेजिडेंट है तो आप ये बताओ हम इसके द्वारा चाहे इंडिया
तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये वो इनकम है जो हमने कहाँ से कमाई है विदेशों से कमाई है दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री छुप हुई है लेकिन मैं थोड़ी देर में बात करूंगा तो आपको समझ आई कि नेशनल कैसे निकाला डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई है अच्छा अगर मुझे यहीं पर डोमेस्टिक निकालना होता तो मैं क्या करता सर डोमेस्टिक निकालना होता तो आप क्या करते नेशनल में से एन एफ आई ए को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं यही दो फॉर्मूले हैं नेशनल इजिकल टू डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई डोमेस्टिक इजिकल टू नेशनल माइनस एन एफ आई बोलो बात क्लियर हुई ठीक है अब मैं इस एन एफ आई ए पर चर्चा करता हूँ कि जो एन एफ आई ए है ये क्या चीज़ है आखिर मैंने अभी आपको बताया विदेशों से जो कमाया आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे बंदे ने बाहर जाके कितनी कमाई की तो हमने देखा हमारे बंदे ने यू एस में जाके जो कमाई की है लेट सपोज कि सौ रुपये की है बट बाहर से यू एस के बंदे ने आके इंडिया में कितने रुपये की कमाई करके चला गया आठ सौ रुपये की यानी अल्टीमेटली मेरे पास नेट पैसा कितना आया वो हमारे यहाँ से आठ सौ रुपये लेकर चला गया हमारे यहाँ से आठ सौ रुपये लेकर चला गया हमारा बंदा वहाँ जाके सौ रुपये वापस ले आया तो अभी भी हम कितने लॉस में हैं सात सौ तो एन एफ आई किस में आ गया माइनस में आ गया इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को उल्टा कर दूं कि इंडिया वाले ने आठ सौ रुपये यू से जाके कमाए और बाहर से जो बंदा है वो सिर्फ हमारे देश से सौ रुपये कमा के ले गया तो इट मीन्स कि सात सौ रुपये हमारे इंडिया में पैसा आया दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो एन अगर माइनस में दे रखा है तो समझ जाना कि बाहर वाले बंदे ने हमारे इंडिया में आके पैसा कमा के लेकर चला गया और अगर ये फिगर पॉजिटिव हो तो समझ जाना कि हमारे इंडियंस ने बाहर जाके दबा की कमाई की और उन लोगों ने हमारे इंडिया में आके कम कमाई कर पाई ठीक है चलो तो यहाँ से आपको ये जो बेसिक टर्नोलॉजी ये वो सारी क्लियर हो गई ये दोनों के ये चारों फॉर्मुले क्लियर हो गए अब मैं बात करता हूं अगले फॉर्मुलास की देखो अभी अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि मान लो कि किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है दस रुपए ठीक है किसी चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है दस रुपए तो जब आप उस माल को बेचते हो तो भाई गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती नहीं लेती है हाँ सर इंडायरेक्ट टैक्स लेती है जैसे आपका जीएसटी है तो जीएसटी क्या है आपका इंडायरेक्ट टैक्स है तो गवर्नमेंट का दो रुपये जीएसटी लेंगे तो ये माल मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा मिनिमम बारह रुपए का बिकेगा फिर जो बेचने वाला है वो अपना प्रॉफिट कमाएगा मान लो पांच रुपए तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी सत्रह रुपये हो जाएगी यही चलता है ये सर बिल्कुल चलता है मुझे भी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं मैं सिर्फ इतनी कड़ी को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों तो मैंने कहा कि भाई देखो यहां से मुझे समझ आया कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है अगर मैं उसमें जीएसटी को जोड़ दूं तो क्या निकल के आता है मार्केट प्राइस निकल के आता है इस सीपी को हम इकोनॉमिक्स से सीपी ना बोल के बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं बताओ इसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट और इस जीएसटी को जीएसटी ना बोल के हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और इस एम को क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकला है कि मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसे एन आगे लगा दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इसी तरह से अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी एन बोलो क्लियर हो देखो यही दो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एन और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एन क्लियर हो गया तो आपके छह फॉर्मूले क्लियर हो गए अब नीचे के दो फॉर्मुलों की मैं बात करता हूँ आपसे ये आपसे क्या बोल रहे हैं देखो बात ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने क्या किया कुछ रॉ मटेरियल खरीदा लेट सपोज वो रॉ मटेरियल खरीदा मैंने सौ रुपये का ठीक है जब मैंने सौ रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा फिर मैंने उससे क्या किया उसमें कुछ एडिशन किया मैं इन दो फॉर्मों की बात करूँ याद रखा किन की बात करूँ इन दोनों फॉर्मों की बात करूँ कभी कन्फ्यूज़ हो रहा हो कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो ठीक है देखो मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने सौ यूनिट बनाए ठीक है कितने यूनिट बनाए सौ यूनिट बनाए इन सौ यूनिट को मुझे बनाने के लिए 100 यूनिट को बनाने के लिए मुझे दो सौ का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा मुझे दो सौ का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा और तीन सौ की मशीनरी लगानी पड़ी सर मतलब नहीं समझ आया सुनो मेरी बात 100 यूनिट को बनाने के लिए दो सौ का मैंने क्या खरीदा रॉ मटेरियल खरीदा और जब मैं उस रॉ मटेरियल खरीदूँ तो मशीन में प्रोसेस करूँगा तो उस मशीन में लुब्रिकेंट ऑयल डालना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आएगा कितने रुपये आया तीन सौ आया यानी ये जो सौ रुपये इससे हम बोलते हैं आउटपुट कि भाई ये जो सौ यूनिट है ये हमारा क्या है आउटपुट है उसमें रॉ मटेरियल कितना डाला दो सौ का और उसमें मैंने वैल्यू एडिशन कितने की तीन सौ रुपये की तब जाके उसकी वैल्यू एडिशन हो पाई मतलब मशीन तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया है कि आउटपुट आउटपुट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पन और इसको बोलते हैं वी वैल्यू एडिशन और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पन प्लस वैल्यू एडिट इसी का उल्टा कर दोगे तो दोनों
इसकी बेसिक टर्मोलॉजीज क्या होती हैं और हमने सीखा कि ये जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ये क्या होते हैं ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं ठीक है थीके? तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इन शॉर्ट में कि नेशनल इनकम को शॉर्ट में एन बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम को एन बोलते हैं ये बात क्लियर रखना अपने पास ठीक है चलो अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो क्यों निकाली जाती है देखो सर आपने ये तो पढ़ा दिया कि हाँ नेशनल इनकम निकाली जाती है तो सर निकाली क्यों जाती है इसका रीज़न दे दो देखो नेशनल इनकम को निकालने का रीज़न ये होता है देखो आपके घर में भी क्या होता है आप अपने जितने भी जो फैमिली में अर्निंग मेंबर्स हैं आप उनकी अर्निंग जोड़ते हो आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली के अंदर एक लाख रुपए एक महीने में कमाई जाते हैं लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप अपने खर्चे उसी के अकॉर्डिंग करते हो नहीं करते हो या आप सिर्फ खर्चे करते जाते हो इनकम का कोई अता पता नहीं ऐसा तो नहीं होता ना आपके घरों में अंदर के अंदर पहले इनकम को देखा जाता है कैलकुलेट किया जाता है कितनी इनकम का सोर्स है उसके हिसाब से खर्चे किया जाता है ठीक उसी तरह हमारे देश में सरकारी ये देखती हैं कि भाई हमें अपनी पब्लिक पर कितना खर्चा करना चाहिए तो भाई वो भी तो जानना चाहते हैं कि ये पब्लिक कितना कमा के हमें दे रही है कितना कमा के हमारे देश में पैसा आ रहा है तो भाई सरकारें भी तो जानना चाहती है ना उसके हिसाब से वो आपके लिए पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे नदी नाले सड़क वगैरह बनवाने के ऊपर काम करेंगे तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है इनकम निकालनी पड़ती है सभी लोगों की और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं और नेशनल इनकम को निकालने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट अपने पास प्लान बनाना चाहती है और वो प्लान तभी बन पाएंगे जब उनको पता होगा कि हाँ उसके देश में कमाई कितनी हो रही है अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ नेशनल इनकम की वो क्या है सबसे पहला 19 सॉरी uh, 1665 में विलियम पैटी ने सबसे पहले नेशनल इनकम निकाली थी वो भी इंग्लैंड की निकाली थी मतलब ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ अब आप जानते हो हमारे इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे इंग्लैंड से ही आए थे ठीक है इन नाइनटीन सिक्सटी स्टिल इंग्लैंड जर्मनी किंग कैरिड आउट एन इंटीग्रेटेड स्टैटिक सिस्टम फॉर नेशनल इनकम इसके बाद वहाँ के किंग ने बोला क्योंकि जर्मनी में क्या चलता है किंग सिस्टम चलता था तो वहाँ के किंग ने बोला कि अब हम चाहते हैं नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करना और साइंटिफिक कैलकुलेशन का भी सिक्सटी 96 में हुई और इंडिया में यहां पर हमारा मेन फोकस आता है पहले दो पॉइंट करने को जरूरत नहीं है थर्ड पॉइंट से फोकस करो इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम किसने निकाली तो उस पर्सन का नाम है दादा भाई नरोगी जिसने 1876 में हमारे इंडिया के लिए नेशनल इनकम निकालने की सोच रखी मतलब देखो अंग्रेज लोग इतने चला थे अंग्रेज लोगों ने हम पे शासन करना स्टार्ट किया था आपको पता है अंग्रेजों का जो शासन है वो 18 57 से स्टार्ट हुआ और उन्नीस तक चलता गया सॉरी 1757 से स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना इस साल यहाँ से लेकर तकरीबन 190 साल राउंड फिगर में लोग बोलते थे 200 साल तक हमारे देश को गुलामी में रखा इन 200 साल तक नेशनल इनकम निकालने की अंग्रेजों ने जरूरत नहीं समझी क्योंकि वो इंडिया को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे लेकिन दादा भाई नरोगी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह में मतलब एटीन में इंडिया के लिए नेशनल इनकम निकाली आई बस हमें अब आप कहोगे कि सर इन्होंने निकाली क्या इन्होंने साइंटिफिक फॉर्मुला यूज किया नहीं साइंटिफिक फॉर्मुला यूज करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वी के राव 1931 में 1931 में वी के राव ने इंडिया की नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से निकाला फॉर्मुलाज के थ्रू अब बात करते हैं कि दादा भाई नरोगी तो अब जिंदा रहे नहीं तो अब ये काम कौन करता है अब ये काम सी करता है सेंटर स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है यानी आपके लिए इसमें समझने के लिए दो पॉइंट है नेशनल इनकम सबसे पहले किसने निकाली सॉरी तीन पॉइंट है समझने के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम किसने निकाली दादा भाई नरोगी ने निकाली साइंटिफिक तरीके से किसने निकाली वी के राव ने निकाली और आज की डेट में जो हमारे पास नेशनल इनकम निकाली जाती है किसके द्वारा निकाली जाती है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है बोलो यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए अब बात करते हैं नेशनल इनकम को निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं तो मैं आपको बता दूँ तीन मैथड होते हैं इनकम मैथड होता है एक्सपेंडिचर मैथड होता है और वैल्यू एडिशन मैथड होता है बोलो क्लियर हुआ तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन को मैं और ज़्यादा बेहतर बना पाऊँ और बुक भी रीडिंग लगाएंगे मैं आपको बता दूं आज हमने बुक से रीडिंग नहीं लगाई है क्योंकि अभी मुझे आपको एक क्लास और लेनी पड़ेगी तब मैं आपको बुक से रीडिंग लाऊं तो आपको बुक का एक एक पॉइंट समझ आएगा ठीक है तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए इतने वीडियोस बना रहा हूँ ये सब आपके लिए नोट करो दोस्तों अगर आपसे मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे कमेंट्स नहीं मिलेंगे और आपके अच्छे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तब तक मुझे मतलब मैं डीमोटिवेट रहूँगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ थोड़े से लाइक्स वगैरह कर दिया करो दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे मुझे भी लगे कि हाँ हमारी वीडियोज़ की रीच बढ़ रही है तो मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिलेगा आप सभी लोगों से ठीक है सो वाइज थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियोज़ को देखा बाकी इसी तरह हम पूरी पूरी की पूरी जो बुक है रमेश सिंह